కరోనా ప్రభావం వల్ల జనం అల్లాడిపోతుంటే పేదలకు సహాయం చేయడానికి అనుమతి అవసరం లేదని కోటంరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి ధ్వజమెత్తారు మంగళవారం టీడీపీ ఆఫీసులో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజలకు మీరిచ్చే వెయ్యి రూపాయలు కుటుంబానికి సరిపోతుందా మీరిచ్చే కూరగాయలు నెల రోజులు సరిపోతాయా టీడీపీ సహాయం చేయకూడదని చెప్పడం మీకు మంచిది కాదన్నారు ప్రజలు మీకు మంచి గుణపాఠం చెప్పే సమయం దగ్గరలోనే ఉందన్నారు తీసుకొని ప్లాట్లు ఇవ్వద్దు 
నేను చేస్తా ఉంటున్నావులే ఒక ఇద్దరు వేసుకోండి సిపిఎం సిపిఎం పార్టీ రిక్వెస్ట్ నేను కూడా చేస్తా వాళ్ళ టౌన్ లో ప్రతి ఒక్కరు శాఖలు ఉన్నాయి ముందుగా మాసులు అదే అదే హోమే ముందు ఆసరి కాల్పం ఈ రెండు ముందులు ముందుగా పంచింది ఏ పార్టీ ఎంక్వైరీ చేయమనండి మా తప్పది మేము పేషెంట్గా మేము సమాధ మేము క్షమాపణ చెప్తాం మీ తప్పితే మీరేం చెప్పండి మాకు అవసరం లేదు వాటికి వస్తాయి నాటి ఏదో కూలి పని చేసి సంపాదించే ఈ పెడతలో ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు అది ఒకటి తెలుసా మీకు అంటే వైసీపీకి ఎవరు ఒక నేను మిగతా పార్టీకి ఒక నేను అంటే సీపీఎం పార్టీ వేసుకున్న కమిటీ టౌన్ ఎంజాయ్ చేయండి అట్ట కాకుండా ఇంకొకటి టౌన్ లో ఒక ప్రముఖ అడ్వకేట్ ఉన్నాడు మరెడ్డి శ్రీనివాస రెడ్డి ఆయన మీకు బాగా ముఖ్యం నాకు ఫ్రెండ్ నీకు బాగా ముఖ్యం నాకు ఫ్రెండ్ ఏంటి అందులో వాళ్ళ అడ్వకేట్లు తొందరంతా వాళ్ళు ఏం చెప్తాడు ప్రజంతా తల వచ్చుతాం డూపు చేయలేదు ఎనభై ఐదు వేల మాస్కులు తెప్పించాం చిన్న తరాలకు డూ కొట్టే తెలియదు పోరాటమే తెలుసు పదివేల మాస్కులు మా అబ్బాయి కోరిక డాక్టర్ గారు కోరిక మీద పెద్ద హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే కలెక్టర్ ఇచ్చాం దాంట్లో జిల్లా పరిషత్ సీఈఓ లెక్క పెట్టి సార్ నూట యాభై తగ్గిన సార్ అని అంటే మా బ్యాగింగ్ రావడం బాంబరించే తప్ప వాడది మళ్ళీ పక్క వాళ్ళు నేనే స్వయంగా జిల్లా పరిషత్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి నూట యాభై నేనే ఇవ్వడం జరిగింది పదివేలు ఇచ్చింది మేము ఆ రోజు దాకా పెద్ద హాస్పిటల్ లో సబ్జెక్ట్ మాస్క్ లేదు ఇది వాడు నేను విమర్శించడం కాదు మంత్రి గారు ఇంకోటి కాదు మీరు ఏమో నిధులు తిట్టుకోండి మీ సమాధానం చెప్పే ప్రశ్నే లేదు ఇంకా మాకు ఇంకో పని లేదు అసలు మీరు మీ ప్రభుత్వం ఈరోజు మీకు మంచి శాఖ ఉంది మంత్రి గారు కుమార్ యాదవ్ గారు ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడండి ఈరోజు పేద అల్లాడి పోతున్నారు మొత్తం మీరే మార్చండి ఐదు వేల రూపాయలు చెప్పండి రెండు వందల యూనిట్ల లోపల ఉండే కరెంటు మొత్తం పేద వారు రద్దు చేయండి మూడు నెలలు గ్యాస్ ఉత్సహించేయండి మేము అప్రిషియేట్ చేస్తాం పోవడతాం అంతేగాని దాతలు ఇచ్చేటప్పుడు అడ్డం కొట్టడం మళ్ళీ మాకు పేరు వస్తుంది అడ్డం కొట్టడం మా కార్యకర్త మీద కేసు పెట్టడం ఇది కాదండి మీ మీరు పరుగుబడి ఉంది మీకు మీరు చేయండి ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడండి మీరు ప్రజలకు ఇప్పించండి అంతేగాని ఏదో పోలీసు అడ్డం పెట్టుకొని ఆటాడు దాంట్లో కుదరదు మీరు పోలీసు వాడికి ఒకటి అడుగుతున్నా మీరు డ్యూటీ బాగా చేస్తున్నారు మంచిదే కొన్ని విషయాల్లో బాగలేదు ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నారు వైసీపీ వాళ్ళు చెప్పేట్టు వాళ్ళకు ఒకటే చెప్తున్నా ఒక అత్త కోడలకి పాత రోజుల్లో ఒక సామెత ఉంది పక్కింటి ఆవిడ వచ్చి కోడలు అంటుంది వచ్చే వచ్చే నీ బాగా వెళ్ళాడు అని ఇంట్లో అత్త లేనప్పుడు కోడలు ఆ తత్వం చేస్తా ఉందంట వచ్చే వచ్చే నీ బాగా వెళ్ళాలంటే మా అత్త బజార్ ఇవ్వచ్చిన దాకా రాదంట మా అత్త బజార్ ఇవ్వచ్చిన దాకా ఈ మోద ఇంకా ఒకటిన్నర సంవత్సరం మాత్రమే ఈ ప్రభుత్వం ఉండేది ఇంకా ఒకటిన్నర సంవత్సరం మాత్రమే గుర్తు పెట్టుకోండి మేము గుర్తు పెట్టుకున్నాం మీ అందరిని మేము గుర్తు పెట్టుకున్నాం మీ అందరిని శ్రీనివాస రెడ్డి ఫోన్ చేసి ఎంతొద్దు అని పోలీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది ఎంతకుంటే కేసులు పెడతారు ఎన్నడూ పెట్టుకోండి ఏమవుతుంది నేతృత్వ జాగ్రత్తలు ఉన్నప్పుడు నా కథ పడ్డప్పుడు ముప్పై కేసులు పెట్టించండి ఏమైంది పెట్టుకోండి ఓవర్ యాక్షన్ తగ్గించండి అధికార పార్టీ చెప్పినట్టు ఒకటి నా సంవత్సరం మాత్రం అధికార పార్టీ ఉండేది నెక్స్ట్ రాబోయే తెలుగుదేశం ఈ ప్రభుత్వం ఉండదు కానీ ఈ జీవో అంటే ఒక్క ఒక్క తెలుగుదేశం పార్టీకి మాత్రమేనా ఒక సిపిఎం పార్టీకేనా ఒక జనసేన పార్టీకేనా 